ஹாய் ஆல் ஸோ தேட்டருக்கு நம்ம படத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சில படங்கள் ஒரு சிலரோட டேரக்டர்லேருந்து நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இவரோட படங்கள் எப்போ வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம் ஏன்னா தரமான படைப்பாக இருக்கும் தரமான படைப்புக்கு கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய நாள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி இப்போது மகிழ் திருமேனி சாருடைய படம் டைட்டிலே தெரியும் கழகத்தலைவன் இந்த படத்துக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளே யூகிச்சு நம்மளே ஒரு கதை சொல்லிக்க வேண்டாம் இன்றைக்கி அந்த டீம் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்கக்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல் லெட்ஸ் வெல்கம் கழகத்தலைவன் டீம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த வாரம் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஹவ் எக்ஸைட்டட் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் மக்கள் எப்படி இதை ரிசீவ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது படம் மேலே நம்பிக்கையாக இருக்கும் இட்ஸ் அ மிக்ஸ்ட் ஃபீலிங் ஓகே அண்ட் ஃபார் அரவ் உங்களுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஏன்னா அவங்களோட ரோல் நான் ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது ஹீரோக்கு ஈக்குவலான ஒரு வில்லன் ரோலில் வா அரவ் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு படம் மகில் சரோட படம் ஸோ அதனால அதை பற்றி எனக்கு டவுட்டே இல்லை இட் வில் பி அ வெரி குட் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ நோ தோ ஸ்கிரிப்ட் ஆல்சோ கேரக்டராக என்னோடது எப்படி ரிசீவ் ஆக போகுது ஹவு வெல் ஆடியன்ஸுக்கு ஒன்று அக்செப்ட் அண்ட் என்ஜாய் த கேரக்டர்ன்றது கொஞ்சம் நர்வஸ்னஸ் இருக்குது டைட்டில் இருந்தே வரலாம் கழக தலைவன் உங்களோட ஒவ்வொரு படத்தோட டைட்டிலும் உங்களோட பேர் மாதிரி ரொம்ப அழகான தமிழில் இருக்கு தடையிற தக்கவாக இருக்கட்டும் அண்ட் மீகாமன் கழக தலைவன் இந்த தமிழ் டைட்டில் எல்லாம் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் நல்லாயிருக்கு இந்த ஒரு பேர் நல்லாயிருக்கு இதை வச்சு ஒரு கதை உருவாக்கலாம் அப்படி இருக்குமா இல்லை கதை ஒன்று நல்லா கிடச்சிருக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல தமிழாக்கம் நல்ல பேர் வரணும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்களா எப்படி இருக்கும் உங்கள் ப்ராசஸ் ரெண்டாவது தான் எனக்கு வந்து கதைலாம் ஈஸியாக எழுதிடுவேன் டைட்டில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப டைம் ஆகும் இது வரைக்கும் நான் பண்ணினேன் எல்லா படங்களுக்குமே கதை எழுதி முடித்து ஷூட்டிங் போனதுக்கு அப்புறம் தான் டைட்டில் ஏதோ ஒன்று தோணும் பட் கதகத்தில் வேணும் பொறுத்த வரைக்கும் கதை எழுதிக்கிட்டு இருக்கும் போதே டைட்டில் தோணிடுச்சு அது இந்த தேட் வே இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு தலைப்பு ரெண்டாவது கழகத்தலைவன் அப்படிங்கிற அந்த டைட்டில் வந்து எனக்கு ஏற்கனவே என் மைண்டில் இருந்த ஒரு டைட்டில் தான் ஸோ கதை எழுத ஆரம்பிக்கும் போதே உதவி தான் ஹீரோங்கிற பிரஜையோடு தான் எழுதினேன் அந்த சூழ்நிலையில் இந்த இந்த தலைப்பு வந்து கதைக்கு பொறுத்தோங்கிறது மிகப்பெரிய காரணம் உதை அவருக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு தோணுச்சு கழகத்தலைவன் இதை வந்து உதய கிட்ட சொல்லும் போது அவருக்கு உங்க மைண்ட்ல என்னென்ன ஓடிச்சு சொன்ன உடனே அவரோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது இது வேணாங்க கிட்டத்தட்ட அதுக்கு ஒரு மூணு மாசம் அவகாசம் எடுத்துக்கிட்டேன் நிறைய டைட்டில்ஸ் யோசிச்சேன் பட் எதுவுமே எனக்கு இது இது பொருந்தின மாதிரியோ அல்லது இது ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த இம்பேக்டையோ அந்த டைட்டில்ஸ் மற்ற எல்லா டைட்டில்ஸுமே ஏற்படுத்தல சார் நான் உதயிட்ட போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு டைட்டில் பேர் சொல்லி இது எல்லாமே கூட எனக்கு இருக்கு பட் இந்த டைட்டில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இம்பேக்டு இந்த டைட்டில்ஸ் கொடுக்கல நீங்களே பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி நான் ஒன்று பண்ணுறேன் நான் சிஎம் கிட்ட கேட்குறேன் அவர் அனுமதி கொடுத்தாருனா வில் கோ ஹெட் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் மந்த்ஸ் கழித்து அவர் அனுமதி கொடுத்துட்டார் வீக் அண்ட் கோவா ஹெட் அப்படின்னு சொன்னார் சூப்பர் அண்ட் ஆர் கதை சூஸ் பண்ணும்போது அதுலேயும் இந்த கதையில் உங்களுக்கு என்ன ஸ்பார்க் இருந்தது கண்டிப்பாக நான் அதை பண்ணுறேன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் நம்மளை ஈர்க்கும் இல்லை கதை பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இதில் உங்களை ஈர்த்த விஷயம் எது என்பா மகில் சார் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நான் பெரிய ஃபேன் ஸோ மகில் சார் படத்தில் வில்லன் வந்தோடனே கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் வந்து மகில் சாரோட பெரிய ஃபேனு ஆனால் வில்லனாக இருக்குது நம்ம இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ஐ மீன் இந்த பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் நான் இது பண்ணலாமா கேரியரில் இது ஓகேவா இது இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இதாக ஓடிட்டே இருந்துச்சு மகில் சாரை போய் நான் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்னேன் சார் நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன் நான் உங்களை பார்க்கலாம் தான் மெயினாக வந்தேன் எனக்கு தெரியல நான் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியல இப்போ மகில் சார் எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அரப் நீ இப்போ எனக்கு யூ ட்ரஸ்ட் மீ அது மட்டும் போதும் மிச்சதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஓகே சார் ஐ ட்ரஸ்ட் யூ நீங்கள் என்ன நான் உங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்றேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்கன்னு நான் நினச்சதோட ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் அந்த கேரக்டர் வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க சார் ஸோ எனக்கு என்கிட்ட சொன்னதோட வேறு மாதிரி வந்திருக்கு படத்தில் ஸோ ஐ ஆம் கம்ப்ளீட்லி ஹாப்பி அபவுட் ஹவு த கேரக்டர் இஸ் பில்ட் வில்லன் கேரக்டருக்கு பவர்ஃபுல்லாக அந்த இதை ஸ்பேஸ் கொடுக்குறதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அந்த இதுக்கு மை பிளஸ் மீட்டிங்க்கு முன்னாடியே நான் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துருக்கணும் பார்த்துருக்கணும் என்னமோ தெரியல பட்டு அப்போயே அவர் அவர் மேலே எனக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருந்தது ஸோ அவர் நம்ம மேலே இவ்வளோ மரியாதை வச்சுருக்காரு
அண்ட் ஐ டோல்டும் இந்த இந்த கே கேரக்டருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர்டான ஒரு லுக்கு தேவைப்படும் ஸோ உங்கள் தோற்றத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டி வரும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் சார் நான் அதுக்கு ரெடி அப்படின்னு சொன்னார் அண்ட் தென் தி ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டில் உதயோட ஃப்ரேம் வைக்கும்போது எப்படி இருந்தது அதையும் தாண்டி அவரோட ஃப்ரேமில் வைக்கும்போது நமக்குன்னு ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லை கரெக்டாக ஆசை ஆர்டிஸ்ட் உங்களுக்கு அதுவும் வில்லன் ரோலுங்கும்போது நீங்கள் கண்ணாடியில் முறைச்சிப்பார் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹோம்ஒர்க்லாம் பண்ணிங்களா எப்படி நீங்கள் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அது முறைச்சி பார்க்க தேவைப்படலை யா ஸோ அது தேவைப்படலை ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ இப்போது அதே மாதிரி அந்த உதய அண்ணா முன்னாடி வந்து அர்ஜுனா இல்லாமல் இருக்கும் ஆரவ் வேறு அர்ஜுனா இருக்கிறப்போ இருக்கிற ஆரவ் வேறு அப்போது வந்துட்டு அந்த லுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கும் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு எஸ் ஐ ஹேவ் திஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ன்ற ஒரு லுக்கில் தான் உதய அண்ணன் நான் பார்ப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் பிஃபோர் நான் ஃபஸ்ட் டைம் உதய அண்ணனை பார்க்கும்போது ஹீ மேட் மீ கம்ஃபர்டபுள் அந்த செட்டில் So that's how the process was. And again, in a trailer, there was a great scene in the trailer. We talked about the tragedy of Sunday. Now, we'll talk about the tragedy of Sunday. So, in that sequence, when you shoot, when you communicate with the two of them, when you shoot, when you communicate with the two of them, when you shoot, 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 முத்த காட்சி வைக்கணும் ஒரு டிட்டிலேஷன் காகவோ கவர்ச்சிக்காகவோ வைக்கப்பட்ட ஒரு காட்சி இல்லை அது இன்ஃபேக்ட் முத்தம் விடுவதை நாங்கள் காட்டக்கூட இல்லை விடின் ஷோ அச்சீவ் பண்ணி தான் எடுக்கவும் செஞ்சோம் பர்பஸோ நோக்கமோ வந்து ஜனங்களை வந்து டிட்டிலேட் பண்ணுறது இல்லை அப்போ உதவி ஃபஸ்ட்டு வந்து வேணாங்க அப்படின்னாரு பட் அதுக்கப்புறம் கதையினுடைய ஓட்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதனுடைய அவசியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க கிட்டே கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னால் பட் அந்த நிதியை நாங்கள் வந்து ஒப்பந்தம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரியான ஒரு சீன் இருக்குது அப்படின்னு ஷீ வாஸ் ஷிட்டுகிட்ட நான் வெரி ப்ரொஃபஷனல் மேன் ஷி இஸ் ஷி இஸ் அ தரவ் ப்ரொஃபஷனல் ஷிட்டுகிட்ட நான் தரவ் ப்ரொஃபஷனல் மேன் ஸோ இன்சிடென்ட்லி நாங்கள் அதை ஷூட் பண்ணது வந்து ஒரு வெளிப்புறம் ஒரு அது இன்டீரியரில் நடக்கக்கூடிய சீன் கிடையாது அது எக்ஸ்டீரியரில் நடக்கக்கூடிய சீன் அண்ட் ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் ஜனங்கள் நடந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நாங்கள் ஏதோ ஒரு இன்டிமேட் சீன் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் மறைவாக அந்த இது தமக்கெல்லாம் பிடிச்சிட்டு இருந்ததில் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஒரு ஆர்வம் இருக்க தானே செய்யும் அப்படி என்ன காட்சியும் தடுப்பு போட்டு நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா அது என்ன காட்சி அவங்க உள்ளே வந்தாங்க அந் அந்த சூழ்நிலையில் தான் அந்த சீனை நாங்கள் ஷூட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் படத்தோட ஷூட்டிங் அப்போ ஃபைட் சீன்லாம் நிறைய இருந்தது படம் ட்ரைலர் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது உண்மையாக அடி விழுந்துருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீலில் டக்கு 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 டக்குன்னு போகுது இப்போ சீரியஸாக ஷூட் எடுக்கும் போது இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்ததா நாங்கள் கிளைமேக்ஸ் வந்து ஒரு பழைய ஃபேக்ட்ரியில் ஷூட் பண்ணிடும் இன் பாண்டிச்சர் அது ஏறக்குறைய ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாத ஒரு தொழிற்சாலை அது அந்த படிக்கட்டுமே எல்லாம் இத்து போயிருந்தது அதில் நடக்கும் போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தான் நடக்க வேண்டிய உதய வந்து ஷூட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் அவர் எங்கெங்கே நடக்க வேண்டி இருக்குமோ அங்கெல்லாம் நான் ஒரு பத்து பேரை நடக்க விடுவேன் நான் நடப்பேன் முதல்ல நான் நடந்துடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பேரை நடக்க விடுவேன் ஜஸ்ட் டு மேக் ஷுவர் தட் த த பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் ஸ்ட்ராங் அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு ஸ்டண்ட் மேன் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அவர் அந்த தளம் வந்து உடஞ்சிச்சு ஹி அவர் உயிர் தப்பியது ஒரு மிரக்கல் அண்ட் அந்த அந்த ஃபேக்ட்ரியில் ஷூட் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு அடிப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தது பிகாஸ் இட் வாஸ் சச் அன் ஓல்ட் ஃபேக்ட்ரி எனக்கு அடிப்பட்டது எனக்கு இன்ஃபேக்ட் தலையில் ஒரு சரியான அட்டி பட்டு ஐ வாஸ் வீக்காக இருந்தது ஒரு நாலஞ்சு நாளுக்கு தொடர்ச்சியாக வீக்காக இருந்தது அண்ட் சாரை வந்து ஒரு நடிகராக நாங்கள் நல்லாவே ரசிச்சுருக்கோம் படத்தில் டெடியில் நீங்களை <laughs> 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 ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அந்த சீன் பேப்பர் பார்த்து ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுருப்பேன் அப்புறம் சார் சொன்னதுக்கப்புறம் அது வேறு மாதிரி ஒன்று புரியும் அதுக்கப்புறம் ஒன்று கொடுத்ததுக்கப்புறம் சார் இதிலேருந்து இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஒரு பாஸ் கொடுத்து இந்த லுக் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி சின்
ஏன்னா படம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஆக்ஷனோடு போயிட்டே இருக்குது என்ன தான் ஆக்ஷன் இருந்தாலும் செட்டுக்குன்னு ஒரு கலை ஒரு ஹாப்பியான ஃபன் மூமெண்ட் போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி யாராவது ஜோக் அடித்து ரீடேக் மறுபடியும் மறுபடியும் எடுத்தது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா உதய் தான் இப்போ ஜோக் அடிச்சுட்டே இருக்கு மற்றபடி ஃபனி மூமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பத்து பேர் கூட கூடிய இடத்துல கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று நிகழ்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் பட் இட் வாஸ் சச் அன் இன்டென்ஸ் ஷூட் அண்ட் வி வாஸ் ஷூட்டிங் அண்டர் ரொம்ப இன்டென்ஸான சர்கம் ஸ்டான்சஸில் ஷூட் பண்ணி இல்லை எனக்கு வந்துட்டு ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் என்னென்னா அந்த அர்ஜுன்ற கேரக்டராகவே என்னை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த ஒரு வருஷம் யாரும் என் பக்கத்துலேயே வரமாட்டாங்க நான் ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி இன்டென்ஸான ஆள் பக் போல இருக்குது பக்கத்தில் போனால் ஏதாவது செஞ்சு விட்ருவான்ற மாதிரியே வந்து யாருமே என் பக்கத்துலேயே வரல ஸோ நானும் அந்த சீரியஸ்னஸ்ஸாகவே இருந்தேன் ஜென்ரலாக அப்படி இல்லை நான் பட் சரி அந்த மூடு கேரி பண்ணுறது அப்படியே இருக்கட்டும் சொல்லி எந்த ஒரு ஃபன் கிடையாது ஈவன் ஒரு சீன் பிரேக்கில் கூட ஐ டோன்ட் திங்க் நான் சிரித்து பேசிட்டு இருந்த மாதிரி கூட ஞாபகம் இல்லை ஆலோ மக்களே இவ்வளோ நேரம் வந்து கழகத்தலைவன் படத்துடைய டிரெக்டர் அண்ட் வில்லன் ரெண்டு பேரும் நம்ம கூட நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் எஸ் இப்போது தலைவன் வந்தாச்சு அண்ட் ஹீரோயினும் வந்தாச்சு நிறைய விஷயங்கள் படத்தை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வணக்கம் 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 கழகத்தலைவன் டைட்டில்லேருந்தே போயிடலாம் கழகத்தலைவன் வந்து பேரை சொன்னவொடனே வேணாம் எனக்கு இந்த டைட்டில் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னீங்களா என்ன உங்கள் ரியாக்ஷனாக இருந்தது மகளோட படங்கள் எல்லாமே வந்து டைட்டில் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் சுத்த தமிழில் இருக்கும் சில நேரம் புரியாது மீகாமன்லாம் அந்த டைட்டில் போட்டு கீழே எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் எழுதுன்னு எழுதியிருந்தேன் தடம் தடையற தாக்க நான் ரொம்ப நாள் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் அவர்கிட்ட என்ன படம் இந்த டைட்டில் வைக்க போகிறோம் என்ன வைக்க போகிறோன்னு சொன்ன டைட்டில் கழகத்தலைவன் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னோன்னே அவர் ஃபஸ்ட்டு இந்த டைட்டில் சொன்னேன் வேணாம் மகள் இது ஏதோ வேணும்னே வைக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ தான் நெஞ்சுக்கு நீதினு ஒரு படத்துக்கு வச்சுருக்கேன் ஆனால் நான் அவர் வேறு ஆப்ஷனே எனக்கு கொடுக்கவே இல்லை அப்புறம் நான் ஃபாண்ட் காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் ஃபாண்ட் போட்டு காட்டிட்டு படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்கு இந்த டைட்டில் பொருத்தமாக இருக்கும் நான் இது வந்து ஒன்றும் திணிச்சு இது மகிழோட ஐடியா இது நான் வைக்க சொல்லலை படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த நே இந்த டைட்டில் அப்படின்னு அண்ட் இது நீங்கள் இந்த கதைக்குள்ளே வந்து வரும்போது எந்த விஷயம் உங்களை ஓகே ஃபைன் நான் அதை படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எந்த விஷயம் உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு எல்லாமே டெஃபினெட்லி த டெரெக்டர் உதய் சார் அண்ட் என்னோடய கரியர்லேயே ஒரு வித்தியாசமாக ஃபிலிம் ஸோ அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நம்ம உதய் அவர்களோட ஃபன்னி நம்ம காமெடி பே பார்த்தோம் டச் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க ரெண்டு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு வர காம்பினேஷன் சீன்ஸ் வரும்போது காம்பினேஷன் சீன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நாங்கள் பண்ணதே பண்ணிட்டு இருப்போம் டெய்லி ஒரு பெரிய டைலாக் இருக்கு நம்ம நடிச்சு காட்டுறோம் என்ன தெரியும் அவ்வளோதான் இதை மூணு நாள் எடுத்தோம் இது மூணு நாளா ஏ என்ன எதனால தெரியல நீ அந்த இயக்குனர் தான் கேக்கணும் அப்படியா இல்ல அது ரொம்ப ரசிச்சு ரசிச்சு எடுப்பாரு ரொம்ப 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 ஸ்லோ ஓகே ரொம்ப ஸ்லோனா இப்படி ரிவர்ஸ்ல போவோம் அந்த அளவுக்கு ஸ்லோ எடுப்பாரு ஆனா ரொம்ப டைம் எடுத்துப்பாரு ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்லுவேன் ஏன் இவ்வளவு ஸ்லோவா எடுக்கறீங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ண ஒரு நாலு நாள் சேவ் பண்ணலாம் ஏனா இல்ல நான் எப்பவுமே அந்த ரொமான்ஸ் சீன்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட்காக நான் வெயிட் பண்ணுவேன் அது வர வரைக்கும் நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னே எடுப்பாரு அது இப்போ படத்துல வருது ஒரு பாடல் காட்சியா வருது அது அங்கங்க வருது ஓகே அண்ட் ரொமான்சின்னு சொல்லும் போது ட்ரைலர்ல நாங்க பார்த்த ஒரு அழகான ரொமான்சின் முத்த காட்சியில வர இருந்தது அது சார் கிட்டையும் கேட்கும் போது அது ஓப்பன்ல எடுத்தோம் ஸோ அது வந்து மக்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நாங்க வந்து ஏதோ ரொமான்டிக் சீன் எடுக்க போறோம்னு திரும்ப வந்துட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த சீன் அப்போ எப்படி இருந்தது அது சொல்லுங்க ஏன்னா நிறைய ரீடேக் போயிருக்கும் சார் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஜோக் பண்ணியிருப்பாரு உங்களுக்கு நடிக்க விடாமல் பண்ணியிருப்பாரு அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்ததா சுத்தமாக எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு அது வரல அப்புறம் இயக்குநர்கள் நடிச்சு காட்டார் நான் வந்து ஹீரோயின் கேரக்டராகவும் அவர் வந்து என் கேரக்டராகவும் இருந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நடித்து காட்டி சரி இப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பண்ணோம் படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான சீன் அது கதைக்கே ரொம்ப முக்கியமான சீன் ஃபஸ்ட்டு வேணான்னு சொன்னேன் அப்புறம் உண்மையாகவே எடுக்கணும் அப்படின்னாரு இல்லை மகள் நிறைய படங்கள் அப்படி சீட் பண்ணி தானே எடுக்கிறாங்க சீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல எந்த விதமான ஒரு வல்காரிட்டியோ அது எதுவுமே தெரியாது இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மெச்சோர்ட் லவ்னு சொல்லலாம் இந்த படம் இது கதைக்கு ரொம்ப முக்கியமான
so i think we have more pro- more fun in promotion <laughs> But shooting spot or series are now okay prepared for the scene. Apni the acting pano. I think that was the other coffee shop scene, na that coffee. Mm-hmm. That also a nice moment le da adu varo. Dialogues are very interesting. Arko on the scene le. I mean, kitha na real dialogues. Okay. Adu moonna le dite. Coffee shop. Adu moonna. Okay. So I kitha ne da dumgle ko nadi pukka tips mande da. Ila ne mari panla dene. Thank you. Tips varle, but sir, park, I only learned a couple of things. Basically, how like, uh, nariya topics irko, mind le, tensions irko, responsibilities irko, like mm. not just our own, but our responsibilities. Mm. But April, one day could have set, le, feel out, le, park away. Le. And the tension is very good. Not at all. Man of cool, not uh. at all. Not uh-huh. at all. Okay. Sir, you can tell me. Thank you. Okay, if you tell me, you are going to be a little bit there. You are going to be a little bit there. You are going to be a little bit there. You are going to be a little bit there. Where are you going to be a little bit there? Where are you going to be a little bit there? ஒரு முக்கியமான சீன் எடுத்துட்டு இருக்கும் தேர்தல் அறிவிப்பு வந்துச்சு திருச்சியில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு ஆக்ஷன் சீன் நானும் ஆரவும் நடிக்கிற சீன் அது அது போயிட்டு இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக அங்கே அருண் ராஜா வந்தார் கதை சொல்கிறதுக்கு ரஞ்சிகநிதியோட கதையை சொல்கிறதுக்கு அப்போது வந்து தேர்தல் தேதி அறிவித்தாங்க அப்புறம் அது ரெண்டு பேருக்கும் பாய் சொல்லிட்டு போகிற ஒரு நாற்பது நாள் இருக்க மாட்டேன் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஃபுல்லாக பிரச்சாரம்லாம் முடிச்சுட்டு தேர்தல் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நாள் பிரேக் எடுத்துகிட்டு எனக்கு ஃபுல்லாக ஸ்கே ஸ்கின் இதாகிடுச்சு டேன் ஆகிடுச்சு ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு அப்புறம் நெஞ்சுக்கு நீதி படம் போய் பண்ணிட்டு அது நாற்பது நாள் அது ஷூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஐயோ கலக தலைவன் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி இந்த படத்துக்கு வந்தார் இன்னொன்று அந்த இடைவேளை தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா படத்தில் வந்து ரெண்டு கெட்டப் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மகிழ் திருவும் மையும் மீட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எட்டு வருஷத்துக்கு பிறகு மீட் பண்ணுவாங்க அது அதுக்காக ஒரு சின்ன லுக் சேஞ்ச் தேவைப்பட்டது ஸோ அதுக்கும் அந்த டைம் தேவைப்பட்டுச்சு கதைகள் நான் இயக்குநர்களாக தான் தேடி போகிறேன் சில கதைகள் நம்மளை தேடி வரும் நான் இப்போ வித்தியாசமான இயக்குநர்கள் வித்தியாசமான கதைக்காலம் அதை தேடிட்டு இருக்கேன் இப்போது கதைக்காலம்னு சொல்லும்போது ஏதாவது ஒரு கதை அது கொஞ்சம் மொக்க கதை உங்களை ஆனால் என்னமோ உங்களுக்கு பிடிக்கலை ரொம்ப நல்லா கூட இருக்கா ஆனால் உங்களுக்கு பிடிக்கல பட் நீங்கள் அதை சமாளிக்கிறீங்க எப்படி சமாளிப்பீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நான் ஓ கதை கேட்டுட்டு சமாளிக்கிறீங்க அது எப்படி நான் பிடிக்கலன்னு சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் வேறு என்ன சொல்ல முடியும் ஓகே சூப்பர் அண்ட் உங்களோட ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே ஹீரோக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்காம மற்ற எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே ஈவனான ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி சூஸியாக இருக்கணும் இருப்பீங்களா இந்த மாதிரி தான் என்னோட படம் வில்லன் அப்படின்னு வில்லன் அதுக்கு நம்ம எதிர்க்க யாருக்கு எதிர்க்க சண்டை போடுறோமோ அந்த கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் நம்ம கேரக்டர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அதில் மகிழ் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட அந்த ஆரவ் பண்ணுற கேரக்டர் வந்து யார் பணம் வைக்கலாம் அப்படின்னு போது மகிழ் நீங்களே நடிச்சிருங்க மகிழ் என்ன அவர் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு நம்ம படம் நடிச்சுட்டு இருக்க நீங்களே நடிச்சிருங்க மகிழ் அப்படின்னா அவர் வந்து இல்லை இல்லை நான் நடித்தா அது வந்து தப்பாக பேசுவாங்க ஏன்னா ஒரு இயக்குனராக அந்த கேரக்டர் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நான் நடிக்கிறதுனால என்னோடய கேரக்டர் உள்ள ஸ்ட்ராங்காக எழுதிக்கிட்டேன்னு நினச்சிவாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி தான் ஆறாக உள்ளே வந்த இடத்துல என்னோடய படங்கள் நான் செலக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட்ஸு என்னோடய இயக்குனர்கள் அவங்கக்கிட்ட நான் ஒப்படைச்சிருவேன் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் கொடுங்கன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த கதைக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷனாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு கேரக்டர்ஸும் ஓகே அண்ட் இது எங்களுக்கு சீன்ஸில் கண்டிப்பாக தமிழ் டைலாக் கொஞ்சம் ஏதாவது அதிகமாக இருந்ததா இல்லை எந்த சீன் கொஞ்சம் அதிகமாக அவங்களே வேலை வாங்கின மாதிரி இருந்தது சார் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு சீன் தான் ஆனால் மூணு நாள் நான் எடுத்தோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை அது இல்லை சி டைலாக் பார்ட் வாஸ் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை பிகாஸ் ஹேபிட் ஆயிடுச்சு தமிழ் டைலாக்ஸ் ஸ்டடி பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணி பேசணும் தெலுங்கு டைலாக் ஸ்டடி பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணி பேசணும் பட் தமிழ் எனக்கு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஈஸி தான் பிகாஸ் மை நேபர்ஸ் வர் தமிழியன்ஸ் இன் பெங்களூர் ஸோ நான் நிறைய தமிழ் கேட்டேன் அவங்க வீட்டிலே தான் ஐ யூஸ் டு கோ ஆல் த டைம் ஸோ ஒரு ஏலியன் லாங்குவேஜ் இல்லை எனக்கு தெரியும் பட் கஷ்டப்படி சீனாக ஒரு ப்ளீ ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் சீன் இருக்குது அதில் டைலாக்ஸ் இல்லை ஆர்டி இருக்குது கற்றுக்கிட்டே இருக்கும் போது ஆமாம் அது சீன் ரொம்ப பாவமாக இருந்துச்சு நான் நினச்சேன் இன்னைக்கு போனாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு திருப்பி வரமாட்டாங்க ஷூட்டிங்க்கு அப்படிதான் நினச்சேன் நான் நானும் ஆரவும் இருந்தார் அந்த சீனில் 
அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு அவங்கள மேன் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சீன் ஒரு ஆக்ஷன்னே சொல்லலாம் அவங்க உடம்பு ஃபுல்லாக அடிப்பட்டு தரையில் போட்டு புரட புரளை வச்சு புழுதி மூணு கார் இருக்கும் மூணு காரும் சுத்தம் அந்த மண்ணெல்லாம் அவங்க மேலே வந்து விழுந்து அது அதையும் மூணு நாள் எடுத்தாருங்க அவர் நான் வந்து அது ஆனால் இவங்க எதுவுமே அதுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் நானும் ஆரோவுமே படி பார்ப்போம் என்ன இப்படி எடுக்கிறாரு நான் மகிழ்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் சொன்னுவேன் பாவங்க பாவங்க என்ன இவ்வளோ எடுக்கிறீங்க அது திருப்பி திருப்பி எடுத்துகிட்டு இருந்தால் எவ்வளோ வாட்டி தான் பண்ணுவாங்க அவங்க வேற யாராவது இருந்தால் தானே எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு கொஞ்சம் முஞ்சு கட்டிகிட்டு போயிருப்பாங்க அந்த அந்த இடத்துல அவங்க டெடிக்கேஷன் லெவல் இப்போ ஹீரோயின் அவங்களோட சொல்லும் போது இந்த படத்துல ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நிறைய இருக்கு உங்களோட அந்த சீன் கொஞ்சம் ரத்தம் சொட்டு அப்படி நீங்க இதெல்லாம் ட்ரைடர்ல பாக்குறோம் அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அதெல்லாம் பத்தி படமாக்குன விதம் சொல்லுங்க உண்மையா அடிபட்டு இந்த கதை உண்மையா அவள அவன் அடிபடுங்க நாங்க அந்த கிளைமேக்ஸ் போஷன் படத்துல ஒரு 10 मिनिट्स வருது அது பயங்கர அதுவே ஒரு கதை அதுவே ஒரு ஸ்டோரியா எடுத்தாரு அது ஒரு 10 நாள் பாண்டிச்சேரி பக்கத்துல ஒரு ஒரு பாடடைஞ்ச ஒரு ஃபேக்டரி அந்த ஃபேக்டரியை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி ஏன்னா அங்கே ஒரு 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 ஷூட்னா ஒரு ஒரு ஃபைட் சீன்ஸ்னா வந்து எப்படி ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் இருக்கணும் அங்கே எங்கே கால் வச்சா எங்கே உடையும் அப்படின்னே தெரியாது ஆமாம் அப்புறம் ஃபுல்லாகவே திரு திருப்பிடிச்சு இந்த ரஸ்ட்டு ஸோ ஃபைட் மேன்கெலாம் ரெண்டு மூணு பேருக்கு அடிபட்டுச்சு மூணு பேர் ரெண்டு கேமரா மாஸ்டர்ஸ்லாம் சில ஒரு கீழே விழுந்துட்டாங்க மேலேருந்து அதெல்லாம் நடந்துச்சு ஸோ ரொம்ப ப்ரிகாஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் நாங்கள் எடுத்தோம் ஆனால் ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு அதை எடுக்கும் போது அந்த பத்து நாளும் ரொம்ப பயம் அதில் கொஞ்சம் ஃபயர் சீக்வன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை எடுக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப நான் பயந்தேன் என் முன்னாடியே கொஞ்சம் தீ பிடிச்சி அடிகிற மாதிரிலாம் இருக்குது அந்த படத்தில் வரும் ரொம்ப நான் நடித்ததே ரொம்ப வயலண்டான படம் தான் அது இந்த படம் தான் இவ்வளோலாம் அடிபட்டதே இல்லை இந்த படத்துலேயும் நிறையா ரன்னிங் சேஸஸ் நிறையா எடுத்தோம் அதுவும் பில்டிங் டு பில்டிங் ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரிலாம் எடுத்தார் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது பட் அந்த கேரக்டருக்கும் அந்த கதைக்கும் தேவைப்பட்டது அண்ட் இப்போ சொல்லும்போது ஸ்டார்டிங் ஓகே ஓகே இருந்தேன் ஆரம்பிக்கலாம் அது பயங்கர காமெடியாக ஃபன்னாக ரிலாக்ஸாக இருக்கும் அப்படியே அதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிச்சு மனிதனில் ஒரு ரோல் அப்புறம் சைக்கோவில் ஒரு அழகான ஒரு ரோல் அது ஒவ்வொன்றுமே நீங்கள் வேறு வேறையாக ட்ரை பண்ணுறீங்க ஒரு இது ஓகே ஃபைன் நம்ம அதை ஜஸ்ட் ட்ரையல் தானே பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நல்லா ட்ரை பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இதான் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலாக அது போர் அடிச்சிருச்சு அந்த காமெடி ஒரு ஹீரோயினோ ஒரு ஃபாரின் சாங்கு செகண்ட் ஆஃப் த லவ் ஃபெயிலியர் அதுக்கு ஒரு குத்து சாங்கு பாரில் உட்காந்து ஒரு குத்து சாங்கு அது போர் அடிச்சிருச்சு எனக்கு சலிச்சிருச்சு நான் அதை தான் ரொம்ப இஷ்டமாக பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஏ என்ன அது ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப் மனிதனுக்கு அப்புறம் அது அது கிடைச்ச வரவேற்பு இப்போ நல்ல இயக்குநர்கள்கிட்ட வேலை பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் தான் மிஸ்கின் சார் படங்கள் அஞ்சாதையெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ அந்த சைக்கோ அந்த கண் பார்வையேற்றுவேன் அப்படிங்கும்போது அது ஒரு சேலஞ்ச் இல்லை அதில் என்ன பண்ண போகிறோம் மிஷ்கின் சார் படத்தில் ஒரு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த படம் நடந்துச்சு அடுத்த படம் அந்த மாமன்னன் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அது பயங்கர இன்ஃபென்சிபிள் ஃபிலிம் அது எல்லாரும் வெயிட் பண்றதோட அப்டேட்காக இன்னும் ஷூட்டிங் முடியல அதான் அப்டேட் நூத்தி இருபது நாள் எடுத்திருக்காரு இப்போ ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணணும்னு கேட்டுட்டு இருக்காரு இது மகில் செவன்டி டேஸ் சொன்னார் செவன்டி டேஸ்ல முடிச்சுட்டாரு பட்ஜெட்குள்ள முடிச்சு மூணு நாள் மூணு நாளாக ஒவ்வொரு சீன் எடுத்தாலும் செவன்டி டேஸ்க்குள்ள முடிச்சு சொல்றீங்க ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணணும் எனக்கு இது வந்து விருப்பம் அப்படின்னு ஒரு நடிகன் நடிகனுக்கு அது ஒரு தேவைப்படும் இல்ல எனக்கு இந்த ஒரு ரோல் எப்பயுமே கனவா இருக்கும் அப்படின்னு என்ன ரோல் அது நான் நடித்த படங்களேவா இல்லை வேற வேற ஏதாவது ஒரு படம் நிறைய படங்கள் பிடிக்கும் உனக்கு ரம்மிப்பா இருக்கும் சிலரோட நடிப்பை பார்க்கும்போது தனுஷோட ஆக்டிங் தனுஷ் சார் ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் வட சென்னை திருச்சி ட்ரம்பம் அவருடைய அதனால் சீரியஸாகவும் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு ஹியூமராகவும் பண்ண முடியும்ல வட சென்னையில் ஒரு ஆக்டிங் இருக்கும் அசுரன் இப்போ ரீசெண்டாக வெந்து தனிந்து காடலில் வந்து சிம்மு சாரோட ஆக்டிங் பிக்சர் பப்ல அது ஒரு மாதிரி பயங்கர நேச்சுரலாக அந்த ஸ்லாங் பேசிக்கிட்டு உடம்பை வருத்திக்கிட்டு ரெண்டு கெட்டப் போட்டுக்கிட்டு அந்த சின்ன வயசுலேருந்து நம்பகத்தன்மையாக ஒரு படம் பண்ணாங்கல்ல அந்த காம்பினேஷன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ரோல் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கா பெரிய சேலஞ்சு அதுக்கு அந்த
ரொம்ப ஐ திங்க் மோஸ்ட் ட்ரீம் ரோல் சொல்லணும்னா மேபி ஒரு பயோபிக் சம்திங் லைக் தேட் அது ரொம்ப மேபி லைக் அன் ஆக்ட்ரஸ் யூனோ ஓல்ட் ஆக்ட்ரஸ் சம்திங் லைக் தேட் பட் இமீடியட் என்ன பண்ணுனா எனக்கு ஒரு டான்ஸ் படம் பண்ணும் பிகாஸ் என்னோட பிக்கெஸ்ட் பிளஸ் பாயிண்ட் இஸ் டான்ஸ் ஐம் அ டான்ஸர் ஆக்சுவலி ஓகே ஸோ ஐ ஹவ் ட்ரெயின்ட் இன் பேலே ஃபார் எயிட் இயர்ஸ் ஸோ தேட் இஸ் மை you know my most that's the best part so dance padam pannu okay in the padathula dance edavadhu irundha illa illa sir but in the montage script la nichiru okay mathapadi romba perusa dance theba na dance adiye romba nalla achu illa na tough koduthirupinga tough koduthirupinga sir ah professional dance nu soltaanga na dance also namakku dance e varadhu kandipa avanga aada uttu ana paathirukalam மகள் திருமணி சார் படங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அவரோட படங்கள் வந்து ரசிகர்கள் என்ன எதிர் எதிர்பார்த்துட்டு வராங்களோ அது இந்த படத்துல இருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ரெண்டு கெட்டப்ல வரேன் அது இது வரைக்கும் நான் எந்த படத்துலயுமே ட்ரை பண்ணாதது பிளஸ் ஒரு நல்ல அழகான கியூட் ரொமான்ஸ் ஒரு மெச்சூர்ட் லவ் கொஞ்சம் வயலன்ஸ் இருக்கு படத்துல ரொம்ப ஓவர் வயலன்ஸ்லாம் கிடையாது சென்சார் யூஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மகிழ் படத்தில் என்ன இருக்குமோ அது இந்த படத்தில் இருக்குது ஓகே அண்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படத்தில் வந்து இப்போ ஆடியன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இன்டர்வியூவோட கிளைமேக்ஸ் வந்துட்டோம் இப்போ ஆடியன்ஸ் கிட்டே நீங்கள் படத்தை பற்றின சில விஷயங்கள் பிரசானது இந்த படத்து ஒரு கிளா கிரைம் யூனோ ஃபிலிம் அண்ட் மேக்கிங் புதுசாக இருக்கும் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி கிறிஸ்ப் அண்ட் நைஸ் different kind of film or intelligent film nalla characters irko and uday sir acting in this film i think is going to be a big standing point so ama or nalla entertaining padam irko that's the most important thing perfect mutta kachi pathi avaru solumbodhu adha comedy andadhu ena ellame ready pannitaanga makkal venune andha edathila irukanga avangala makkal ku bore adichu pochu okay moon nalla adhe paapanga okay okay adikapram andha fine romba crowd aichu நிறைய வேடிக்கை பார்க்க வந்துட்டாங்க அப்புறம் நாங்கள் யூனிட்டில் சொல்லி தர்மக்கால்லாம் பிடிச்சி பிடிக்க சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணி நாங்கள் எடுத்தோம் அது என்னமோ நடக்குது அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா அப்புறம் என்னமோ நடக்குது அங்கே பிகாஸ் இதில் கிளிக் அப் பிக்சர் நோ தட்ஸ் த மெயின் திங் தில் கிளிக் அப் பிக்சர் ஆஃப் தேட் அண்ட் தென் இட் வில் பி லைக் கிளைமேக்ஸ் சீன் அந்த ஃபேக்ட்ரி சீன் பற்றியும் சொன்னார் எல்லாருக்குமே காயப்பட்டுச்சு அந்த ஃபேக்ட்ரியில் அது உள்ளே போய் அங்கே எடுக்கிற இடத்துக்கு போகிறதுக்கே வந்து ஒரு பெரிய ட்ராவல் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகும் அது எது ஒரிஜினல் எது செட் போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியாது சில சில விஷயங்கள் வந்து செட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் உடைக்கிற மாதிரி ஃபைட்டில் உடைக்கிற மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப நிதானமாக தான் அங்கே நடக்கணும் ஒரு நாலு ஃப்ளோர் ஏறணும் ஃபுல்லாகவே அயன் தான் அதில் நிறைய துரு பிடிச்சி அங்கங்கே ஓட்டம் இருக்கும் நிறைய பேர் அடிபட்டுச்சு அதான் சார் சொன்னார் உங்களோட பாதை நீங்கள் எங்கே நடக்கிறீங்களோ அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பேராவது அதில் நடக்க விட்டு பார்ப்பேன் அது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னாரு வாழ்த்துக்கள்